He made clear that U.S. policy with respect to Gaza will be determined by our assessment of Israel's immediate action. Nakadepende sa magiging aksyon ng Israel sa Gaza ang lawak ng suporta ng Estados Unidos sa naturang bansa. Ito ang binigyan din ni U.S. President Joe Biden kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa kanyang 30 minutong pag-uusap ngayong araw sa telepono. Ayon kay U.S. State Department Secretary Anthony Blinken, sinabi ni Biden kay Netanyahu na hindi katanggap-tanggap ang sinapit ng mga sibilyan at aid workers sa nangyaring airstrike. He made clear the need for Israel to announce a series of specific, concrete, and measurable steps to address civilian harm, humanitarian uh, suffering, and the safety of aid workers. Sinabi naman ni White House spokesperson John Kirby na nais nilang makita sa lalong madaling panahon ang mga pagbabago sa hakbang ng Israel para maging mas maayos ang kalagayan ng mga mamamayan sa gitna ng sitwasyon sa Gaza. It's not just about the announcement of concrete steps and changes in their policies, but it's the execution of those announcements and those decisions and implementing them. Uh, and so we're, we obviously will we'll watch closely and monitor uh, how, how they do on, on the commitments that they make. And as, um, as I said earlier, if there's no changes to their policy and their approaches, then there's going to have to be changes to ours. Sa huli muling ipinaalala ng Estados Unidos sa Israel ang kahalagahan ng ceasefire at pagpapahalaga sa buhay ng mga inosenteng sibilyan. Sanikos, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.